সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি প্রত্যেকেই ভালো আছো আমি মোহাম্মদ আরিফ হোসেন সহকারী শিক্ষক মাতৃসায়াব ক্রিকেটের এন্ড হাই স্কুল আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর ফিনান্স ও ব্যাংকিং বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় অর্থের সময় মূল্যের আরও একটি লেকচার নিয়ে হাজির হয়েছি আমি গত লেকচারগুলোতে দেখিয়েছিলাম কিভাবে অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য এবং বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে হয় আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই লেকচারগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখেছ এবং অঙ্কগুলো বুঝেছ আজকে আমি আলোচনা করব প্রকৃত সুদের হার নিয়ে প্রকৃত সুদের হার কিভাবে বের করতে হয় এই অঙ্কটা প্রায়ই আসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো চলে যাই আমরা সরাসরি অঙ্কে সর্বপ্রথম আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রকৃত সুদের হারের সূত্র মুখস্থ করতে হবে প্রকৃত সুদের হার এটার সূত্র হচ্ছে ই এ আর ইফেক্টিভ এনুয়াল রেট সমান সমান ওয়ান প্লাস আই বাই এম টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান এখানে আই সমান সমান আমরা জানি আই হচ্ছে বার্ষিক সুদ অর্থাৎ বছরে টোটাল কত পার্সেন্ট সুদ সেটাকে প্রকাশ করা হয় আর এম মানে হচ্ছে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা একটু খেয়াল করি আমাদের প্রকৃত সুদের হার নির্ণয় করতে হলে শুধুমাত্র দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে বার্ষিক সুদ আর একটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা একটা হচ্ছে বার্ষিক সুদের হার আর একটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা এখানে টাকার কোনো কিছুই আসবে না অর্থাৎ টাকার কোনো কাজই নেই তোমাকে যখন বলবে ই এ আরের পরিমাণ নির্ণয় করো অথবা প্রকৃত সুদের হার কত প্রকৃত সুদের হারের পরিমাণ নির্ণয় করো তখন তোমাকে এই সূত্রের মাধ্যমে অঙ্কটা করতে হবে সূত্রটা মুখস্থ করে তুমি কি কি খুঁজবে খুঁজবে হচ্ছে আই এর মান এবং এম এর মান কোথায় দেওয়া আছে এই জিনিসটা এই দুটা জিনিস হলেই আমাদের প্রকৃত সুদের হারের পরিমাণ বের হয়ে যাবে একদমই সহজ এটা আশা করি সূত্রটা বুঝতে পেরেছি এখন আমরা সরাসরি একটা প্রশ্ন চলে যাই তাহলে জিনিসটা আর একটু ক্লিয়ার হবে আমি আবারও বলে নিচ্ছি আয় মানে হচ্ছে বার্ষিক সুদ অর্থাৎ বছরে টোটাল কত টাকা সরি কত পার্সেন্ট সুদ হয় সেই জিনিসটা আর এম মানে হচ্ছে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা তো এখন আমরা একটা প্রশ্ন চলে যাই দেখি প্রশ্নটা কি আছে আলু ব্যবসায়ী রহিম মিয়া মহাজন থেকে সাপ্তাহিক এক পার্সেন্ট হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণ গ্রহণ করলেন একটু খেয়াল করি আলু ব্যবসায়ী রহিম মিয়া মহাজন থেকে সাপ্তাহিক এক পার্সেন্ট হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণ গ্রহণ করলেন সাপ্তাহিক এক পার্সেন্ট হারে একটু খেয়াল করি আমরা আচ্ছা দেখি এখানে প্রশ্ন কি বলা বলা হয়েছে রহিম মিয়ার প্রকৃত সুদের হার নির্ণয় করো প্রকৃত সুদের হার নির্ণয় করতে বলছে যেহেতু প্রকৃত সুদের হার নির্ণয় করতে বলছে সেহেতু আমাদেরকে প্রকৃত সুদের হারের সূত্র লিখতে হবে এবং মান বসিয়ে অঙ্ক করতে হবে তো আমরা দেখি এখানে আমরা আগেই বলেছিলাম যে আমাদের দরকার আয়ের মান মানে বার্ষিক সুদ আর এম হচ্ছে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা একটু খেয়াল করি এখানে কি দেওয়া আছে সাপ্তাহিক এক পার্সেন্ট হারে চক্রবৃদ্ধি সুদ সুদের হার দেওয়া আছে মানে এক পার্সেন্ট এটা হচ্ছে আই কিন্তু একটু খেয়াল করি আমরা আগে জানি যে আই হচ্ছে বার্ষিক সুদ অর্থাৎ বছরে টোটাল কত পার্সেন্ট সুদ সেটা কিন্তু এখানে বলছে সাপ্তাহিক আমাদের লাগবে কি এক বছরের সুদ বার্ষিক সুদ যেহেতু এখানে সাপ্তাহিক সাপ্তাহিক বলছে তাহলে আমাদেরকে এটাকে বছরে কত পার্সেন্ট হয় সেটা নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা তারপর এখন দেখি এখন আমাদের এম এর মান দরকার আমরা জানি এম এর মান বের হয় গত লেকচারগুলোতে শিখেছিলাম যে দ্বিমাসিক ত্রৈমাসিক অর্ধবার্ষিক তারপর হচ্ছে গিয়ে মাসিক এই কথাগুলো থাকলে শুধু এম এর মান হয় এই কথাগুলো না সাপ্তাহিক থাকলেও হয় যদি সাপ্তাহিক থাকে সাপ্তাহিকটা মূলত ব্যবহার করা হয় প্রকৃত সুদের হারের ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ সময় তার যেহেতু এখানে সাপ্তাহিক কথা আছে তার মানে কি এম এর মান দেওয়া আছে সাপ্তাহিক কথা থাকলে আমরা জানি বছরে কয়বার চক্রবৃদ্ধি হয় দেখা যাচ্ছে যদি দ্বিমাসিক থাকে তাহলে বছরে ছয়বার চক্রবৃদ্ধি হয় তারপর হচ্ছে গিয়ে 
ত্রৈমাসিক থাকলে আমরা জানি যে বছরে চক্রবৃদ্ধি হয় চারবার তারপর হচ্ছে গিয়ে যদি অর্ধবার্ষিক থাকে তাহলে বছরে চক্রবৃদ্ধি হয় দুইবার আর মাসিক থাকলে চক্রবৃদ্ধি হয় বারো বার তাহলে ঠিক সেভাবে সাপ্তাহিক থাকলে চক্রবৃদ্ধি হয় বছরে বাউন্ন বার তো আমাদেরকে যেহেতু প্রকৃত সুদের হারের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো আমরা প্রকৃত সুদের হারের সূত্রটা লিখে অঙ্কটা করা শুরু করে দিই একটু খেয়াল করি এখানে বলা আছে দেওয়া আছে আমরা লিখলাম লিখতে হবে দেওয়া আছে আয় সমান সমান বাউন্ন পার্সেন্ট এখন দেখি আমরা আয় সমান সমান এখানে কিন্তু দেওয়া ছিল এক পার্সেন্ট কিন্তু আমরা বাউন্ন পার্সেন্ট কীভাবে পাইলাম ওই যে বললাম আমরা হচ্ছে গিয়ে এক বছরে টোটাল সুদ বের করব তাহলে এক বছরের সুদ যদি বের করতে চাই এক পার্সেন্ট হচ্ছে সপ্তাহে এক পার্সেন্ট দেয় তাহলে আমাদের সপ্তাহ কয়টা আসে এক বছরে বাউন্নটা এই জন্য বাউন্ন দিয়ে একে গুণ করলে আমাদের কত পার্সেন্ট আসে বাউন্ন পার্সেন্ট আসে আমরা সেটাই লিখলাম আই সমান সমান বাউন্ন পার্সেন্ট আর পার্সেন্টেজটাকে আমরা ভাঙা শূন্য দশমিক বাউন্ন পাইলাম আচ্ছা আর এম সমান সমান বছরে কয়বার চক্রবৃদ্ধি হবে যেহেতু সাপ্তাহিক বলছে সুতরাং সপ্তাহ বছরে বাউন্নটাই আসবে এই জন্য বাউন্ন বারেই চক্রবৃদ্ধি হবে তাহলে আমরা এম সমান সমান লিখলাম বাউন্ন আমাদের কাছে চাইছে ই এ আর এর পরিমাণ নির্ণয় করো বা ই এ প্রকৃত সুদের হার কত আমরা জানি প্রকৃত সুদের হার মানে ই এ আর সমান সমান ওয়ান প্লাস আই বাই এম টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান আমরা এখন মানটা বসিয়ে দেবো জাস্ট আই সমান সমান কত পেয়েছিলাম আই সমান সমান পেয়েছিলাম হচ্ছে শূন্য দশমিক বাউন্ন এখানে শূন্য দশমিক বাউন্ন বসায় দিলাম আর এম সমান সমান পেয়েছিলাম বাউন্ন এখানে বাউন্ন বসিয়ে দিলাম আর এখানে কি পাওয়ারের মান হচ্ছে এম এম এর মান বাউন্ন এটাও বসিয়ে দিলাম আমরা এখন এইটুকু ক্যালকুলেশন করব এইটুকু ক্যালকুলেশন করে আমরা পেয়েছি হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য এক আর উপরে বাউন্ন মাইনাস ওয়ান এটা ঠিক থাকলো তো এখন আমরা আবার এটুকু পুরোটুকু ক্যালকুলেশন করি ব্র্যাকেটের উপরে যেটা আছে ব্র্যাকেটের ভিতরে যেটা আর ওই পাওয়ারটা এইটুকু ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো হচ্ছে এইটা এবং মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান করে দিলে আমাদের সর্বশেষ থাকলো হচ্ছে শূন্য দশমিক ছয় সাত আট এখানে আরও সংখ্যা ছিল আমি আমরা তিন সংখ্যা নিলাম আচ্ছা এখন এটা লাস্ট স্টেপে বের হয়েছে যদি আমাদেরকে প্রকৃত সুদের হার সুদের হার বের করতে বলছে শতকরা কত পার্সেন্ট যদি শতকরায় নিতে চাই তাহলে আমাকে বা আমাদেরকে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা এটাকে একশো দিয়ে গুণ করে সাতষট্টি দশমিক আট পার্সেন্ট পাইলাম এটাই হচ্ছে প্রকৃত সুদের হার সুতরাং রহিম মিয়ার প্রকৃত সুদের হার সাতষট্টি দশমিক আট পার্সেন্ট আমি আবারও বলতেছি প্রকৃত সুদের হার এটা হচ্ছে শুধুমাত্র সূত্রের উপর নির্ভরশীল সূত্র পারলেই অঙ্কগুলো খুব ইজিলি পারা যাবে আবার আমি রিপিট করতেছি প্রকৃত সুদের হারের সূত্র হচ্ছে ই এ আর সমান সমান ওয়ান প্লাস আই বাই এম টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান এখানে আই সমান সমান হচ্ছে বার্ষিক সুদ একটা জিনিস খেয়াল করি যদি বার্ষিক সুদের পরিমাণ দেওয়া থাকে সরাসরি তাহলে আমরা ওইটাই বসাবো কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমাদেরকে সাপ্তাহিক দেওয়া আছে সাপ্তাহিক দেওয়া থাকলে বছরে সপ সপ্তাহ কয়টা আসে বাউন্নটা তাহলে বাউন্ন দিয়ে আমাদেরকে গুণ করতে হবে গুণ করলে আমরা সেটা পেয়ে যাব আর চক্রবৃদ্ধির সঙ্গে কত সাপ্তাহিক বললে বাউন্ন বার চক্রবৃদ্ধি হয় তাহলে এম এর মানও বাউন্ন তা এইভাবে আমরা হচ্ছে অঙ্কটা করলাম তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে বইতে হয়তো বা নেই তোমরা গাইডে এক্সারসাইজ দেওয়া আছে অনেক বা টেস্ট পেপারে সেগুলো দেখে সলভ করবে যদি তারপর না পারো আমাকে ইনবক্সে সরি কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি পরবর্তী ভিডিওতে এই জিনিসগুলো সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি প্রকৃত সুদের হার কীভাবে নির্ণয় করতে হয় তোমরা সেটা বুঝতে পেরেছ আমি পরবর্তী আরেকটা লেকচারে প্রকৃত সুদের হারের আরও একটি সূত্র করা মানে অঙ্ক করাবো তখন হয়তো বা তোমরা আর একটু ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সবাই ভালো থেকো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ